সো আজকে তো আমরা শুরু করছি যে কিভাবে আমরা বিজনেস স্টুডেন্টরা এবং পাশাপাশি বিজনেস স্টুডেন্টদের সাথে এখানে আমেরিকার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম নট অনলি আমেরিকা পুরো ওয়ার্ল্ডের সিস্টেম হচ্ছে এরকম যে ইকোনমিক্সের ইকোনমিক্স আর বিজনেস স্কুলকে পাশাপাশি একসাথে ধরে কিছু জায়গায় হয়তো ইকোনমিক্সটা আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স মানে সোশ্যাল সায়েন্স বাংলাদেশে তো সোশ্যাল সায়েন্সের আন্ডারে এখানে হচ্ছে তোমার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের আন্ডারে থাকে কিছু কিছু জায়গায় স্টিল হচ্ছে কি যে তোমার বিজনেস এবং ইকোনমিক্স স্কুলের মধ্যে অনেক কানেকশন থাকে এবং মোটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি যে বিজনেস স্কুল বলো এটা হচ্ছে যে ইকোনমিক্স এর অ্যাকচুয়ালি ইকোনমিক্স থেকে অ্যাকচুয়ালি আসছে তো মোরলেস হচ্ছে তোমরা এই জিনিসটার এটা পাবা যে তোমরা এই জিনিসটা পাবা যে কিভাবে ইকোনমিক্স মানে ইকোনমিক্স এর সাথে আসলে অনেক লিংকস পাবা যেটা আমি হচ্ছে নিজেও ইয়া করবো তো তার আগে একটু আমারটা দিয়ে নিয়ে তোমরা হয়তো সবাই জানো বলি चलेमिटी कलम्बिया सामने एक तारीख खुद सम्भवत जेनारेलारे सेमिनारे सेम आगामीकाल खुब सम्भवत जिन फेसबुके लाइव देखो शेयर प्रथम थार्ड बेच थार्ड बैच और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेकेंड बैच सो मैं 
আমাদের তোমরা সবাই জানো তারপর একটু রিলেভেন্স এর জন্য বলছি যে জাহাঙ্গীরনগরে বিজনেস ফ্যাকাল্টি যেটা আইবিএ না বিজনেস ফ্যাকাল্টি যেটা আছে সেটা শুরু হয়েছিল উনচল্লিশ ব্যাচ কে দিয়ে দুইটা ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স এবং মার্কেটিং তারপরে পরের বছর চল্লিশ ব্যাচ কে দিয়ে মানে পুরো ভার্সিটি চল্লিশ ব্যাচ কে দিয়ে অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট কে দিয়ে আর একটা আরো দুইটা ডিপার্টমেন্ট খোলা হয় সো চারটা ডিপার্টমেন্ট মেইনলি আছে আর কি তো আমরা ছিলাম সেকেন্ড ব্যাচ তো আমরা যখন আসছি তখন ভার্সিটি যা বা আমাদের ফ্যাকাল্টির চেহারা ছিল অন্যরকম যদিও আমাদের ফ্যাকাল্টিটা খুবই ছোট বিজনেস ফ্যাকাল্টিটা এবং আইবিএটাও অ্যাকচুয়ালি ছোট আইবি এর আসলে অনেক পুরান হলেও ওদের আলাদা করে কোনো বিল্ডিং বা আলাদা করে জিনিসটা নাই বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে তো তোমরা যে বিল্ডিংটা দেখছো তিন দুই তলার যে বিল্ডিংটা দেখতেছো একটা বেখাপ মাঝখানে দাঁড়ায় আছে ফ্যাকাল্টিতে ওইটা আমরা যখন আসছিলাম তখন ছিল না তো ওই ছোট যেই একতলার যেই এটা মানে স্ট্রাকচারটা অনেক পুরানো স্ট্রাকচারটা ওখানে হচ্ছে যে আমাদের ক্লাস গুলো হতো চেয়ার টেবিলও ছিল না এমন কি আমরা শুনছি যে চল্লিশ বেচে যারা ছিল তারা হচ্ছে যে নিচে ফ্লোরে হচ্ছে গিয়ে যে মানে চেয়ার তখনও হয় নেই অর্ডার ছিল হয়তো আস্তে আস্তে দেরি হচ্ছিল সো চল্লিশ বেচের অ্যাকাউন্টিং এর বড় ভাইরা আমাদেরকে বলছিল বড় ভাই বড় অপরা যে তারা হচ্ছে ফ্লোরে বসে ফ্লোরে বসে হচ্ছে গিয়ে যে ক্লাস করছে শুরুর দিকে পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে আমাদের হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স এর গ্যালারিতে যে আমরা পরীক্ষা দিতাম আমিও দিয়েছি ওখানে প্রথমে তারপর আস্তে আস্তে স্ট্রাকচারটা যদি হোক মানে এখনো যদি হচ্ছে আসলে জোরা তালি দিয়ে স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায় আছে বাট এখন তোমরা অনেক বড় ভাই বা বড় বড় পাচ্ছ এক নাম্বার সো ওভারঅল আমাদের হায়ার জন্য কোনো বড় ভাই পাওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার কিন্তু ইয়াটাই পাইনি মানে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে নর্মালি এমনি বড় ভাই যে পাবো আমাদের যে ইমিডিয়েট বড় ভাই চল্লিশ তারাও নতুন ঢুকছে আমরা নতুন ঢুকছে ওরকম আসলে বড় ভাই ছিল না আইবিএ কথাটা আলাদা আইবিএ তো অনেক পুরানো ইভেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ থেকেও আমাদের আইবিএ টা পুরানো সো ওদের কথা আলাদা এবং আইবি এর অনেক বড় ভাইরা হচ্ছে যে বাইরে আসছেন এবং আসলে খুব ভালো ভালো পজিশনে আছে আহ যেমন তোমরা তো জানোই যে আরিফ ভাই আরিফ ভাই একটা সেমিনার নিয়েছিল উনি তো আয়ারল্যান্ডে আছেন তারপরে আমাদের আমি যে ইউনিভার্সিটিতে আছি এই ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেছেন হচ্ছে আইবি এর আমি আসলে ব্যাচটা তার ভুলে গেছি ইমিডিয়েটলি হচ্ছে গিয়ে যে নামটাও আমার মাথায় আসতেছে না আনফর্চুনেটলি অবস্থানে আছে তারপরে থার্টি সিক্স এর আইবি এর আরেকটা ভাই আছেন যিনি আইওয়াতে ছিলেন এখন সম্ভবত ক্যালিফোর্নিয়া ট্রান্সফার হয়েছেন খুব সম্ভবত উনিও হচ্ছে যে খুবই লুক্রেটিভ ক্যারিয়ার করে ফেলছেন ডিপার্টমেন্টটা যতটা পুরানো বা যতটা ইয়া ওই তুলনায় আসলে বাইরে আসে নাই খুব বেশি একটা ইভেন আসলে পুরো জাহাঙ্গীরনগরেরই মানে সিনারিওটা সেম যে যারা বাইরে আসছেও বা যতজন আসার কথা আসলে জাহাঙ্গীরনগর যত বড় ইউনিভার্সিটি যত পুরানো ইউনিভার্সিটি এই তুলনায় হচ্ছে কি যতজন বাইরে পড়তে আসার কথা সেই তুলনায় আসলে মানে খুবই কম আছে সো এটা হচ্ছে কি যে এই ডিপ্রেসিং সো আমাদের এইটা এই কথাগুলো কেন বলছি যে আমাদের যখন মানে আমি যে রিলেটটা করছিলাম যে বিজনেস হিসাবে আমি যখন ছিলাম তো তখন তো এমনি নর্মালি বড় ভাই ছিল না ক্যারিয়ার রিলেটেড কোনো বড় মানে অ্যাডভাইস করবে এরকম কোনো বড় ভাই ছিল না থেকে দেখছি যে মানে জাহাঙ্গীরনগর থেকে যে জিয়ারি করা যাচ্ছে সামহাও আমার আমি ওই লং স্টোরি শর্ট করি যে ওনার কাছ থেকে আগ্রহ হয়েছে যে জিয়ারি করতে ওই আগটা দেখছি কোন বড় ভাই তো ছিল না দেন ফেসবুকে আসলে দুইটা ফেসবুক গ্রুপটা ছিল হচ্ছে যে খুবই 
হেল্পফুল বাংলাদেশের জন্য সেটা হচ্ছে তোমরা খেয়াল করে দেখতে পারো আমি আগেও বলছি যে গ্লোবাল হাউফ অফ সরি হাই স্টাডি অ্যাব্রড গ্লোবাল হাউফ অফ বাংলাদেশি এই এইটা একটা গ্রুপ আর একটা হচ্ছে নেক্সট অফ ইউএস সো এই দুটো গ্রুপের আসলে ফাইল সেকশনটা খুবই আমি লস্ট অফ ওয়ার্ড एक्चुअली খুবই মানে অনেক কিছু আছে মানে প্রচুর যথেষ্ট পরিমাণে রিয়াদ সে যে কেউ যদি কিছু নাও জানে শুধু ফাইল সেকশন বসে বসে পড়ে যদিও এটা খুবই লিবারাস একটা জব এবং অনেক ধৈর্য লাগবে কিন্তু ওটা কেউ যদি এক একা পড়ে দেন সে আচ্ছা এক একা জিনিসগুলোকে পড়ে ফেলতে পারবে বাট এক একা করতে গেলে যে প্রবলেমটা আমি ফেস করছি যে অনেক কিছু ধাক্কা দিয়ে শিখছি যেমন হচ্ছে যে আমার ওয়ার্ল্ডের টপ 20 ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটি যে ভ্যান্ডারবিল্ড ওখানে আমার মাস্টার্স এর আমি অফার পেয়েছিলাম ফুল টিউশন ওভার ফি সহ বাট মানে আমি পুরো ডিটেইলস এ যাচ্ছি না কোন একটা প্রবলেম বা আমি হচ্ছে ফান্ডিং এর একটা ইস্যু কারণে আমি হচ্ছে ওখানে যেতে পারি নাই এবং আমি তখন ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ এর জিনিসটা আমি জানতাম না সো ওইটার জন্য ওইটা ওইভাবে अप्लाई করলে হয়তো আমার ওই ইউনিভার্সিটি আমি যেতে পারতাম সো এই অনেকগুলো প্রবলেম বা আমি যখন আসছি আমি অনার্স মাস্টার্স করছি জব করছি দেন এত দেরি করে আসছি এবং আসতেও আমার হচ্ছে কিন্তু আরো দুই তিন বছর দেরি করে আসছি যতটা আরো আগে আসা যাইতো जेसन प्रसेस लागे मेन्डेटरिंग लगेल मूलत खूब सम्भवतः फेसबुक पेज ए ग्रुप तुम्हारा कमेंट बक्स तुम्हारा कोश्चन करो फरवर्ड करते
এবং আজকে যদিও মানে কোশ্চেন আমি তো হচ্ছে কি যে বিজনেস এর স্টুডেন্ট প্লাস আমি এখানে ইকোনমিক্সে করতেছি সো সোশ্যাল সায়েন্সের কেউ যদি হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন করতে চাও করতে পারো বাট প্রথমে আমি রা হচ্ছে যে বিজনেস স্টুডেন্টদের একটু ইয়া কই যে তোমাদের কার কার কি কোশ্চেন আছে বা এই জিনিসগুলো একটু ইয়াটা কই আচ্ছা সো তার আগে আমি যদি জানি যে আমাদের ওখানে অনেক হচ্ছে কি যে টোটালি জানোই না যে হাই রেস্টেজ এর কি কি লাগে সো এই কারণে হচ্ছে আমি এই পেজটা দেখাচ্ছি যে কি কি জিনিস লাগে যেমন ধর হচ্ছে কি যে তোমার সিজিপি এ কেমন লাগে হাইয়ার স্টাডিজ এর জন্য একটা একটা জিনিস একটু বলি যদিও জিনিস জিনিস একটু ডিপ্রেসিং বাট দ্যাটস ট্রু এই জিনিসটা একটু বলতে হবে বাট ওইটার জন্য আসলে ভয় পাওয়ার বা ডিপ্রেস ডিপ্রেসড হওয়ার কিছু নাই কারণ সব সিচুয়েশন থেকেই হচ্ছে কি যে কেউ চাইছে আমি বাইরে আসবো মানে মন দিল প্রাণ দিয়ে চাইছে আমি বাইরে আসবো সে বাইরে আর করতে আসতে পারে নাই সিচুয়েশনটা এরকম কখনোই হয় মানে হয়তো কারোর জন্য খুব দ্রুত হয়েছে কারোর জন্য একটু দেরি হয়েছে কিন্তু বললে সবাই আসতে পারছে তো এখানে এই কোম এবং যারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্লাবের মেম্বার তাদের আসলে কারোই ভাবার দরকার নাই যে আমি বাইরে যেতে পারবো বাইরে যাওয়া হবে তোমাদের ইনশাল্লাহ যদি তুমি ওরকম এফোর্ট দাও বাট তোমাদের টেনশন উল্টা আরো অন্যরকম থাকা উচিত যে আমি ওয়ার্ল্ডের ভালো ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেতে পারতেছি টপ ইউনিভার্সিটি গুলো যেতে পারতেছি না ওই জিনিসটা তোমাদের মাথায় কথা থাকো নট যে আমি বাইরে যেতে পারবো কি পরে যাচ্ছি হ্যাঁ তারপরে লেটার অফ রেকমেন্ডেশন তো লাগবে ওগুলো নিয়ে এত ডিটেলস আমরা আজকে যাবো না কমন একটা কোশ্চেন এবং এই জিনিসটা হচ্ছে যে অনেকে জানেও না সো এই জিনিসটা কে নিয়ে একটু আমি বলবো ইন দা মিন টাইম তোমরা যারা লাইভে আসো মানে ফেসবুক পেজ থেকে বা দূর থেকে আসছো তোমরা তোমরা হচ্ছে কমেন্ট সেকশন লিখতে পারো আর যারা লাইভে আমাদের সাথে হচ্ছে জুমে আসো তারা হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে ওই ইন্ডিভিজুয়াল তোমাদের থেকে কোশ্চেনটা আসো খুব জরুরি সো ওই জিনিসটা বলবো সো আচ্ছা ডিপ্রেসিং যে সিচুয়েশনটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে সায়েন্সের সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য বাইরে আসাটা যতটা ইজি বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য ততটাই ইজি আমি এটাকে কঠিন বলবো না বাট ফান্ডিং ইস্যুর ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য ফান্ডিংটা বেশি কেন বেশি কারণ ওদেরটা মানে যতটা রিসার্চ বেসড আমাদের রিসার্চ বেসড অপশনটা কম আমরা বরঞ্চ হচ্ছে গিয়ে যে প্রফেশনাল দিক দিয়ে বেশি চিন্তা করি আর প্রফেশনাল ডিগ্রি বা প্রফেশনাল এবং এম বি এ আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে তো এম বি এটা মাস্টার্স এর মধ্যে তো অ্যাকচুয়ালি কোনো পার্থক্য নেই এবং এটা মূলিভাত হয়ে গেছে বাইরের দেশে এম বি এ টা তোমার সিএফ এ বলো সিপি এ বলো ওরকম একটা ওরকম একটা প্রফেশনাল ডিগ্রির মতোই এবং ওইটা তো খুবই প্রেসিডিয়াস একটা ডিগ্রি এম বি এ এবং যারা এম বি এ এখানে করে তারা নামের পাশে কমা দিয়ে এম বি এ লেখে যেমন ডক্টররা বা অন্য কেউ হচ্ছে নামের পাশে পিএইচডি লেখে অথবা সিপি এ লেখে এরকম এম বি এ যারা করছে তারা নামের পাশে এম বি এ লেখে এরকম প্রেসিডিয়াস একটা ডিগ্রি এখানে এম বি এ সো এরকম একটা ব্যাপার আছে ওই জিনিসগুলো আমাদের প্রফেশনাল বেশি দিক দিয়ে হয়তো সো আসলে রিসার্চের দিকে ফান্ডটা থাকে বেশি বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্গানাইজেশন থেকে ওদেরকে রিসার্চের জন্য ফান্ড দেয় সায়েন্স স্টুডেন্টের জন্য বাট আমাদের আসলে ওই জিনিসটা নাই নাই না অবশ্যই আসে না হলে আমরা কিভাবে পড়তে আসতেছি বাট ওদের থেকে আমাদের কম সো এই ক্ষেত্রে হয় কি যে যেই 
সায়েন্সের স্টুডেন্টরা একটা প্রোফাইল নিয়ে বাইরে আসতেছে দেখা যাচ্ছে যে ওরকমই ইউনিভার্সিটিতে ওরকম পজিশনে আমাদেরকে আসতে হলে আমাদেরকে তাদের থেকে একটু ভালো প্রোফাইল থাকতে হয় যেমন যদি ধরো হচ্ছে গিয়ে যে আমি যদি বলি যে কোন স্টুডেন্ট তিনশোর উপরে যদি জিআর স্কোর করতে পারো তোমরা বাইরে মানে বাইরে আরামসে চলে আসতে পারো টেনশনে কিছু নাই কিন্তু যদি ধরো সায়েন্স মানে বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য বলি বা ইকোনমিক্স স্টুডেন্টদের জন্য বলি ইভেন সেম দুজনের ক্ষেত্রে সেম যে আমাদের তিনশো দশের উপরে অ্যাকচুয়ালি থাকা উচিত মানে আমি বলতেছি আর যে তিনশো দশের নিচে কেউ স্কোর না পেয়ে কেউ আসে নাই বা আসতে পারতেছে না পারতেছে বাট ওইটা জেনারেল সেন্সে আমি বলছি যে তিনশো দশের উপরে থাকাটা আসলে আমাদের লাগে সব আমাদের কি একটু বেটার অপশন মানে একটু বেটার পারফরমেন্স করতে হবে ফুল স্কলারশিপের জন্য সায়েন্স স্টুডেন্টদের থেকে বাট যেহেতু আমি আসছি তোমরাও আসতে পারবো এটা নিয়ে আসলে খুব বেশি একটা মানে টেনশন করার দরকার নেই আর অ্যাটলিস্ট আমাদের যেহেতু ক্লাবটা আছে আর আমি যেহেতু বিজনেস এ স্টুডেন্ট যারা তোমার নতুন ক্লাবে আসছো হয়তো এখনো জানো না যারা ক্লাবে অনেক প্রথম থেকে আছে তারা খুব ভালো করেই জানে যে আমি এই জিনিসটার পিছনে কতটা প্যাশনেট এবং তোমরা যতটা আগ্রহ হবা বা যতটা আমার হেল্প চাবা তার থেকে আমি তোমাদেরকে আসলে মানে তার থেকে যে চেয়ে আরো বেশি হেল্প করি সো আর বিজনেস স্টুডেন্ট আমি বিজনেস স্টুডেন্ট বিজনেস স্টুডেন্টের জন্য আমরা আলাদা এফোর্ট থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক সো ডোন্ট মানে ডিপ্রেস হওয়ার আসলে কোন হওয়ার দরকার নেই এবং এটা আসলে ডিপ্রেস ওরকম সিচুয়েশন না সো যেটা একটু মানে তারপরে একটু জানা থাকতে হবে যে আমাদের একটু বেটার পারফরমেন্স করতে হবে সো এখানে আমি একটু একটা জিনিস আসি যে যেটা হচ্ছে নট অনলি বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য অন্যান্য স্টুডেন্টদের জন্য এটা হচ্ছে কি যে অনেকে এটা জানে না যা বিশেষ করে যারা নতুন অ্যাপ্লিকেশন বা ইয়া করে যে আমি জিআর দিচ্ছি বা জিমের দিচ্ছি আমাকে আইটিএস বা টোফেল দেওয়া লাগবে কোশ্চেন হচ্ছে এই কোশ্চেনটা খুবই মানে কমন এবং বিশেষ করে যারা মাত্র হাই স্কুল নিয়ে জানা শোনা বা একটু খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করছে তোমাদের সিজিপিএ বা রেজাল্টের যে সিস্টেমটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো বাদই দিলাম বাংলাদেশের মধ্যে ভার্সিটি ভ্যারি করে সব জায়গায় মার্কি বা কি বলবো কোয়ালিটি গ্রেডিং বা যেটাই বলো ওটা কেন ওগুলো সব জায়গায় সেম থাকে না কোথাও দেখা যাচ্ছে খুব ভালো মার্কিং দিচ্ছে এমনি ইজিলি বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মার্কিং খুব আরামসে দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটি দেখা যাচ্ছে যে স্যাররা নাম্বার দিতে হচ্ছে কিন্তু খুব বেশি একটা চায় না গ্রেডিং সিস্টেম আলাদা আমাদের আশিতে প্লাস ওদের নব্বইয়ের উপরে প্লাস তো এই জিনিসগুলার ব্যাপার আছে তো এই জিনিসগুলা আমেরিকার সাথে এটা আলাদা আমেরিকাতে এ প্লাস এর কনসেপ্ট আলাদা আমেরিকাতে সিজিপি ফোর মানে এ এ প্লাস মানে হচ্ছে কি যে মানে আলাদা ভাবে কোনো মানে গ্রেডিং সিস্টেম আলাদা কোনো ভ্যালু নেই বাট ওইটা শো করে যে হ্যাঁ সে হচ্ছে ওই কোর্সে এক্সট্রা পারফরমেন্স করছে এখানে এ বা এ প্লাস পাইতে হইলে নাইনটি টু থেকে নাইনটি সিক্স ইভেন কিছু ইউনিভার্সিটি কিছু সাবজেক্টে নাইনটি মার্ক পাওয়া লাগে সো অনেক জায়গায় অনেক রকম সিস্টেম সো এত ভ্যারাইটি ওয়ার্ল্ড এর থেকে যখন তুমি এক জায়গায় অ্যাপ্লাই করবা তো তুমি এক পাল্লায় মারতে পারবা না জিআর জিমের দুইটা যে কাজ করে এক হচ্ছে সবাইকে এক পাল্লায় নিয়ে আসে আর দুই হচ্ছে কি যে কার মধ্যে ক্রিটিক্যাল রিজনিং পাওয়ারটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি হায়ার স্টুডিজ এর জন্য বা একজন মানুষ সে মোটামুটি যদি জিআরি তে একটা বা বা জিমের একটা ভালো স্কোপ থাকে তার মানে সে যথেষ্ট একটা স্মার্ট পিপল এই জিনিসটা মোটামুটি বলা যায় সো ওই এই দুইটা জিনিস হচ্ছে কি যে ওরা মারতে পারে জিআরি বা জিমের দিয়ে সো এই জন্য জিআরি জিমেরটা লাগে কিন্তু चेक कर
সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে দুই একটা কোশ্চেন আসছে ফেসবুক লাইভ থেকে সেটা আমি একটু পরে অ্যাড্রেস করব কোশ্চেন গুলো ইন দা মিন টাইম আমি যে কোশ্চেনটা অ্যানসার করতে যাচ্ছিলাম যেটা বিজনেস স্কুলদের জন্য স্টুডেন্টদের জন্য খুব বেশি ওরা খুব বেশি কোশ্চেন করে যে জিমেট দিব না জিআরই দিব বা অনেকে জানেই না যে হয়তো জিআরই দিয়ে মানে ইয়ারা জিআরই স্কোরটা দিতে পারে সেটাও অনেকে জানে না সো ওই জিনিসটা হচ্ছে কি যে একটু मैं जिमेटेशन তখন আসলে জিআরইটা একটু অন্যরকম ছিল তখন হচ্ছে যে জিআরইটা ছিল হচ্ছে যে বিগ বুজ বিগ বুকটা তখন মেইন বুক ছিল জিআরইর জন্য একটু সময় আচ্ছা সো বিগ বুকটা হচ্ছে কি যে তখন মেইন বই ছিল সো ওটা ওটাকে ওল্ড জিআরই বলা হয় এখন এখন জিআরইটা পরে নতুন রিভাইজ করা হয়েছে এবং রিভাইজ করার পরে এখন ইউএস এর অলমোস্ট 80 টু 90% percent जिमेटी যেখানে ওরা খুব ভালো স্পষ্ট লিখছে যে অল অ্যাপ্লিকেন্টস আর রিকোয়ার্ড টু টেক আইদার যেকোনো একটা জিআরই অর জিমেট बेस्ड অন দা এই কথাটা হচ্ছে যে হয়তো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কোন কোন ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে তুমি যে ইউনিভার্সিটি গুলোতে अप्लाई করবা সেই ইউনিভার্সিটি গুলোতে দেখতে হবে যে ওখানে হচ্ছে যে আলাদা করে কোন ক্রাইটেরিয়া থাকতেছে কিনা সেই জিনিসটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভেরি করে আমি যে কথা বললাম বলতেছি এটা ইন জেনারেল সত্য কিন্তু তুমি যে ইউনিভার্সিটি গুলোতে अप्लाई করবা ওই ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট ঘেটে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে शुद्म जी डिपार्टमेंट जी रिलेट कर আমি যে একটু আগে দেখা দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে 
যে এখানে অ্যাপ্লিকেশনের যে প্রসেস বা অ্যাপ্লিকেশন অনেক জিনিস এখানে অনেকগুলো আছে এই প্রত্যেকটা জিনিসই হচ্ছে কি যে তোমার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে এখন হয়তো ওরা সবার আগে হয়তো জিআরই স্কোর দেখতে পারে অথবা কোথাও হচ্ছে সিজিপিএ তো সবার আগে দেখতে পারে তারপরে হয়তো আস্তে আস্তে জিআরই জিমেন্ট বা সিজিপিএ এক দুই নাম্বার এটা দেখার পরে তোমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাস দেখবে হয়তো তোমার রিজিউম দেখবে তোমার লেটার অফ রিকমেন্ডেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কিন্তু বাংলাদেশ থেকে একটা আসলে রিলেভেন্সটা একটু একটু কম বাট স্টিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম হয়ে যায় এমন না যে সিজিপি কম আসছে তার মানে জিআরি কম হলে হবে না এখানে কোনো কিছুতে আসলে কোনো কিছুতেই হবে না বলে কিছু নাই তোমার সিজিপি এ কম তোমার জিআরি স্কোর কম বা ধরো হচ্ছে কি যে তুমি এমবিএ তে ধরো অ্যাপ্লাই করবা সো তোমার ওই ক্ষেত্রে তুমি দেখা যাচ্ছে যে তুমি খুব ভালো একটা তোমার জব এক্সপেরিয়েন্স তিন চার বছর একটা জব এক্সপেরিয়েন্স তুমি ইউনি লিভার বলো বা খুব ভালো ভালো জায়গায় তুমি জব করছো এবং খুব ভালো ভালো পজিশনে আছে এবং তোমার প্রসপেক্ট বা তোমার জব এর এরিয়াতে তোমার পারফরম্যান্স অনেক বেশি সো দেন জিআরি জিমেট তো ওদের খুব বেশি একটা দেখার দরকার নাই কারণ তোমার হচ্ছে যে ওই পারফরমেন্স এম বি এর জন্য তো তোমার ওই ওই পারফরমেন্সটা হয়তো ওদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে বা ধরো কারো সিপি এর ডিগ্রি আছে অথবা ধরো হচ্ছে কি এসিসি এ সি এর ডিগ্রি আছে অথবা ধরো সি এফ এর ডিগ্রি আছে এটাতে থাকবে ডিগ্রি থাকা লাগবে সেটা আমি বলতেছি না বাট ধরো কারো আছে সো তার তো স্ট্রং অলরেডি এক্সাইড দিয়ে আছে সো আরেক দিক দিয়ে দুর্বল থাকলে কোনো সমস্যা নেই সো এখানে আমার মেইন যেটা অ্যান্সার যে আমি বলতেছি না যে স্কোর কেমন লাগবে সেই অ্যান্সার দেওয়াটা টাফ বাট আমি বলতেছি হচ্ছে যদি তোমার ওভারঅল मुझे जाते क्षेत्र तीन जैसे मार्केटिंग इकोनमिक्सि मार्केटिंग 
আমি কোন জায়গা থেকে আসছি ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা অনেক ইকোনমিক্স এ পড়তে আসে কিন্তু ওইটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে যে মানে তোমার মিনিমাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং তে আছে কিনা সেই জিনিসটা দেখবে যে ওদের মিনিমাম ডিপার্টমেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ডিপার্টমেন্টটা তোমার মেজরটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে একটু डिफरेंट হয় আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সট এর সাথে এখানকার কনটেক্সট যেখানে আসলে মেজরটা খেয়াল করে না কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসলে মেজরটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কারণ বাংলাদেশে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে আমরা চুজ করতে পারি না যে আমরা কোন টপ কোন কোর্স গুলো করব এটা ফিক্সড কোর্স স্ট্রাকচার থাকে ওখানে দিয়ে করতে হয় বাট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তুমি দেখো অথবা ওয়ার্ল্ডে অন্য মানে পুরো সারা ওয়ার্ল্ডের অবস্থা যদি তুমি দেখো এখানে স্টুডেন্টরা অ্যাকচুয়ালি তাদের নিজেদের কোর্সের ডিজাইনটা করতে পারে যে আমি যদিও মেজর নিতে হলে কি কি কোর্স করতে হবে এটাও বলে বাট তুমি তোমার মোরালস ইলেকটিভ কোর্স গুলো তুমি সাজাইতে পারবা তুমি ধরো হচ্ছে যে যে একজন লিটারেচার স্টুডেন্ট ফর एग्जांपल কিন্তু তুমি দেখা যাচ্ছে যে এখানে ক্যালকুলাসে কোর্স করে ফেলতেছো ওখানে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কোর্স করে ফেলতেছো ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স গুলো করে ফেলতেছো ঠিক আছে বাট তুমি লিটারেচার মেইন মেইন মেজর তোমার লিটারেচার কিন্তু পাশাপাশি হয়তো তোমার একটা দুইটা অন্য মেজর আছে কিন্তু ওটা করে ফেলতে পারতেছো এটা বা এখানে এখানে সম্ভব এটা বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি জিনিস সম্ভব না সো এখানে একটু পার্টিকুলারলি একটু আমি বলবো যে হ্যাঁ নিজের ফিল্ড থেকে অন্য ফিল্ডে যদি তুমি ট্রান্সফার হতে চাও ইটস डिफरेंट বা ইটস ডিফিকাল্ট ফর আস ইয়েস এবং আমারও অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয়েছে এবং इवन এখানেও পড়তে আসার পরে আমার মাথার 100 হাত উপর দিয়ে হচ্ছে যে পড়া লেখা যেত শুরুতে সো ফারস্টে অনেক স্ট্রাগল করা লাগছে ওটা নিয়ে পরে রিলেভেন করা যাবে ওগুলো নিয়ে আসলে ব্যাপার কিছু নেই বাংলাদেশের মানুষ যারা আসছে বাইরে একজন বাংলাদেশের ফেরত দিতে শুনছো কিনা খুব সন্দেহ হয় এটলিস্ট আমি শুনি নাই সো এটা নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কোন মিনিমাম লেভেল অফ ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স ওরা চাচ্ছে না এমবিএ অথবা আদার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিও চাচ্ছে না মানে কি অনার্স এর স্টুডেন্ট আমাদের মিসকনসেপশন ইউএস এ তে পিএইচডি করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি অনার্স এর পরেই করা যায় কোন মাস্টার্স লাগে না ইউএস এ পিএইচডি এর জন্য বাট ইউএস এর বাইরে ধরো যে তুমি যদি এমন মানে তুমি যদি ইউরোপ অথবা অস্ট্রেলিয়া দেখো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসলে মাস্টার্স টা লাগে পিএইচডি এর জন্য বাট ইউএস এর জন্য পিএইচডি তে মাস্টার্স টা লাগে না কেন লাগে না অন্যান্য দেশের পিএইচডি টা 3 বা 4 বছরে ইউএস এর পিএইচডি টা 5 বা 6 বছরে তো ওই যে 2 বছরের যে মাস্টার্সে তোমার ল্যাকিংস আছে ওই কোর্স গুলো পুরো করা নিবে তোমার ঠিক আছে ওই কোর্স গুলো করা নিবে মাস্টার্স এবং इवन তুমি ইন দা মিন টাইম পিএইচডি কোর্স চলাকালীন সময় তুমি ওই মাস্টার্সের সার্টিফিকেটও নিতে পারবা ইন দা মিন টাইম মানে তুমি যাও মানে পিএইচডি করতে করতে মাস্টার্স সার্টিফিকেট নিতে পারবা যে তোমার একটা মাস্টার্সের কোর্স ওয়ার্ক গুলো করাইবে তো ওই জিনিসগুলো তুমি করতে পারবা पढ़ाला कैमरिपीएम समय लगे पूरा प्रसेस टा शेष होते जो तुम शुरू करवा सो तुम जो जो अमुक अमुक मान कारण পিছনে কারণটা ছিল হচ্ছে যে আমি জিআরই দিয়ে অন্য বিশেষ করে ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে দেখছি যে জি এর জিম্যাটটা খুব কম অ্যাকসেপ্ট করে জিআরটি বেশি অ্যাকসেপ্ট করে বা অন্য কোথাও যদি আমি যেতে চাই বা অন্য কোথাও যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই পাবলিক এডে বলো বা অন্য কোন পলিটিক্যাল সায়েন্সে বলো 
ওইটা তো যেতে চাই সেটা আমার জিআরি জিআরি ও ওই সবখানে জিম্যাট টা অ্যাকসেপ্ট করে না সো জিম্যাট টা শুধুমাত্র বিজনেস স্কুল অ্যাকসেপ্ট করে জিআরি টা বিজনেস স্কুল প্লাস অন্য জায়গায় অ্যাকসেপ্ট করতেছে অন্য স্কুল গুলোতে অ্যাকসেপ্ট করতেছে সো আমি জিআরি দিলে আমার অনেক জায়গায় খোলা থাকতেছে আমার অপশন জিম্যাট দিলে আমি মানে কনফাইন্ড হয়ে গেলাম সো এই এই সেন্স থেকে আমি দিছি বাট অনেকে জিম্যাট টা দেওয়া প্রেফার করতে পারো মোরালাইজ দুইটাই বিজনেস স্কুলের জন্য সেই আচ্ছা সো আমি এখন হচ্ছে কি এক এক করে তোমাদের অ্যানসারটা নিব সো কয়েকজন হাত তুলছিল আমি দেখছিলাম সো কার কারো क्वेश्चन থাকলে তোমরা আমাকে বলবা ইন দা মেইন টাইম হচ্ছে কি সেতু ইসলাম হচ্ছে क्वेश्चन করছে সেটা আমি অ্যানসারটা দেই সে বলছে যে ভাই কেউ যদি বিবিএ করার পর আমরা যে এমবিএ সেটা করার জন্য বাইরে যেতে চাই ফার্স্ট ইয়ার থেকে কি কি प्रिपरेशन নিতে হবে আচ্ছা এখানে দুইটা জিনিস আগে বললাম বাংলাদেশের এমবিএ আর এখানকার এমবিএ এক না এখানকার এমবিএটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তোমার প্রফেশনাল ডিগ্রি फंडिंगीजी मात्रारोलि मान भर्ती डिग्री चिंता करते जब एक्सपिरियंस चिंता करते चिंता करते माल्टिनेशनल कम्पानी जब कर रिलेवेंट होते खाप खाए चेस्टा कर 
रिक्वयरमेंट की देखी जमा कपड़ा खुबी 
ভালো কিছু একটা করবে বা আমার তো হচ্ছে যে কপাল খুলে যাবে এবং আমি মানে মোটামুটি সব ইউনিভার্সিটি গুলোতে হচ্ছে গিয়ে একটা ভালো একটা মানে দৌড়ের সবার থেকে একটু একটা ভালো একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাবো সো যেটা বললাম যেটা একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ কোন জন্য কোনো কিছু অ্যাভিয়া থাকে না সো যেটা বললাম যে এমবি এর জন্য তোমাকে অনার্স এর পরে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আমার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স গুলা নিতে হবে তিন বছর আমরা বলি আর কি ঠিক আছে रिलेटेडेंट आ क्वेश्चन प्राइमरी दरजा खुले जाए प्रत्याशो करते खुजे बेर करते तुम्हारे कारो क्षेत्र विश्वास रिलेटेडी खुबी कमन एक सबई कर प्रथम शिक्षा शुरू कर शिक्षा शुरू करते प्रथम रिडार हो टर्मचुनिटी 
সো এটার ব্যাপারটা কি যারা অ্যাক্টিভলি ধরো অ্যাবস্ট্রাক্টলি চিন্তা করো যে একটা হচ্ছে কি যে একটা খুব পটেনশিয়াল একটা করিডোর মনে করো একটা করিডোরের মধ্যে কয়েকজন হাঁটাচলা করতেছে হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে যে ধরো হচ্ছে অপরচুনিটি করিডোর হ্যাঁ যে যেখান থেকে তোমার উইন্ডো সব অপরচুনিটি খুলবে সো এই করিডোরে যারা শুয়ে বসে ঘুমায় থাকবে তাদের জন্য যদি কোনো উইন্ডো সব অপরচুনিটি খুলে बुझोना शेयर मार्केट मानुषारेपर रिलेटेडारी रिप्रेजेंट कर मेरे शेष हो डिपार्टमेंट समान मात्रेंट सो कंडक्टिटी भलो रिग्रेशन जिन ग रिसार्च खदीजा 
मध्य उद्योग अच्छा उदाहरणी पढ़ालेखा चेस्टाते जूनियर चिंता कर फलो कर भलो 
मानुष छोटे रिभाइ बुझते फिलानी मध्य पड़े चाहिए 
মানে পুরা যে প্রোফাইলটা তুমি দেখতেছো এই পুরা প্রোফাইলটাই তুমি ইমপ্রুভ মানে পুরা প্রোফাইলটাই তুমি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবা নট অনলি একটা একটা পারস্পেক্টিভে যে আমি জিআরই কিভাবে ভালো করি আর সিজিপি ভালো করতে হবে জিআরই ভালো করতে হবে টোফেল আইএলটি সেস করে ভালো করতে হবে প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স এরকম ভালো রাখতে হবে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস নিয়ে কত যে কাজ করার আছে এই জিনিসগুলো আর সামনে আর আসবে আর এগুলো নিও সেমিনার বা এগুলো নিও অনেক লম্বা ডিসকাশন হবে ইনশাআল্লাহ সো এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আসলে ভালো করার প্রোফাইল ভালো করার শেষ নাই সিজিপি ওই যে যেটা বললাম যে এটা আসলে সরি জিআরই যেটা বললাম যেটা আসলে অ্যানসারটা তো খুব তা বুঝছো বাট যদি ধরো হচ্ছে যে ফান্ডিং এর কথা যদি চিন্তা করো তিনশো দশ এর উপরে তো ইন জেনারেল কারণ আমি বলতেছি যখন আমি তিনশো দশ বলতেছি এমন যে এটাও মনে রাখতে হবে তিনশো দশের নিচে যারা আসছে তারা যে ফান্ডিং পায় না ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না কিন্তু আমি জেনারেল সেন্স যদি বলো তিনশো দশ বাট আমি বলবো যদি কেউ আসলে সেফ সাইড এ থাকতে চাও তিনশো বিশ এর উপরে দিয়ে রেসপোর্ট করার চেষ্টা করো আর জিমের যদি চিন্তা করো তাহলে হচ্ছে যে সাড়ে ছয়শোর উপরে বাট বেটার হয় সাতশোর উপরে রেসপোর্ট রাখার চেষ্টা করো কিন্তু এই অ্যান্সারটা দিতে আমি খুবই আনকমফোর্টেবল ফিল করতেছি কারণ এটা আসলে এমন মানে ডিসাইসিভ কোনো অ্যান্সার নাই ঠিক আছে আর কিছু মিশি হ্যাঁ তুমি কি আর কিছু বলবা दरकार डिपार्टमेंटारे আর আরেকটা থাকে হচ্ছে ঠিক আছে আমি প্রফেশনাল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জবের দিকে আগাবো সো যারা প্রফেশনাল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জবের দিকে আগাবা ওদের পাথ হবে আরেক এক রকম এটা এটা অবশ্যই অ্যাডজাস্ট করা উচিত আর আরেকটা থাকা আর যারা পিএইচডি বা ইয়ার দিকে আগাবা বা মানে রিসার্চের দিকে যাবা তাদের পাথ বা তাদের লক্ষ্য আরেক রকম যারা প্রফেশনাল দিকে আগাবা তাদের তো জব এক্সপেরিয়েন্স তারপরে হচ্ছে যে কোনখানে কোন 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 পার্টিকুলার কোন जबनेसनल uh, <coughs> सब अर्जन करते कन्सिडारे 
এবং আমি যারা দেখছি যাদের এই কোর্স গুলো আছে তারা খুব ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে তারা খুব ইজিলি যেতে পারতো স্যার কে যদি বলি বিজনেস বিজনেস স্কুলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস এটা হয়তো একটু একটু প্রবলেম বাট এখানে প্রোফাইল গুলো সবারই ভারী ভারী থাকে সাইন্স স্টুডেন্টদের ভারী ভারী থাকে না কারণ ওদের খুব ফান্ড আছে ওদের আসলে ভারী খুব বেশি একটা করা লাগে না বাট এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভালো ইউনিভার্সিটি যদি তুমি চিন্তা করো আমি বলতেছি না এই যে যেমন আমি তো চলে আসছি উইদাউট এনি এনিথিং ঠিক আছে কিন্তু ভালো ইউনিভার্সিটি যদি তুমি চিন্তা করো ওখানে তুমি দেখবা যে ওদের যেমন এখানে যারা হচ্ছে কি যে আমাদের ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুলে যারা পিএইচডি করতেছে ধরো অ্যাকাউন্টিং একজন তার 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে ঠিক আছে বলতেছেন এটা মেন্ডেটরি মানে তার ওই জায়গায় একটা ভালো জিনিস আছে 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে আর একজন দেখা যাচ্ছে যে সে তার মানে সে একটা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এবং ওর ভালো প্রোফাইল খুব ভালো প্রোফাইল আছে আর একজন দেখা যাচ্ছে যে সে সিএফএ করছে বা সিপিএ করছে এরকম অবস্থা আছে এক একজন এক এক রকম দেখতেছো যে এক একজন কিন্তু এক এক রকম একজন কিন্তু প্রোফাইল এক এক রকম কিন্তু মানে বলার মতো কিছু আছে ঠিক আছে তো ওই জিনিসটা তোমার ডিপ্রেস হওয়ার কিছু নাই তোমার সামনে অনেক লাইফ পড়ে আছে এটা আমি চিন্তা করো যে আমি অনার্স এর পরে আমার হাই স্টাডিজ বন্ধ হয়ে গেল পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে তুমি ওই যে যেটা বললাম যারা এমবিএ করে চিন্তা করতেছো জব এক্সপেরিয়েন্স এর পরে চিন্তা করো বাট একটা জিনিস আচ্ছা এই জায়গায় একটা জিনিস বলে নেই যারা এমবিএ এর কথা চিন্তা করতেছো তারা অবশ্যই জব এক্সপেরিয়েন্স এর কথা চিন্তা করবা বাট ভার্সিটি শেষ হওয়ার আগে অবশ্যই জিআরই বা জিম এটা দিয়ে শেষ করে বের হওয়া কারণ জব থেকে ওই জিটা করার টা এবং জিআরই বা জিম এটা 5 বছরের মেয়াদ থাকে সো অবশ্যই জিআরই জিম এটা আগে দিয়ে দিবা এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে জব এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার পরে अप्लाई করবা তখন হচ্ছে যে তোমার খুব ভালো একটা পজিশনে তুমি চলে যাবে ঠিক আছে আর ইন দা মিনটাইম যদি চেষ্টা করো প্রফেশনাল ডিগ্রি গুলো নেওয়া যায় কিনা এমবি যা করবা কিন্তু যারা পিএইচডি করবা তাদের রাউটটা হচ্ছে কি যে রিসার্চের রাউট সো তোমার এমবি করার দরকার নাই তুমি অবশ্যই এখনি ওই যে খাদিজা যেমন বললো তার মত তোমাকে খুঁজতে হবে বা তোমাকে ওই রিসার্চের দিকে ইয়া করতে হবে আর এখানে তুমি আমার থেকে খুব ভালো হেল্প পাবা তোমরা ইন দা ফিউচার ঠিক আছে আমাকে পার্সোনালি তোমরা আমি জানি না মেম্বার হয়তো বা আমাকেও হয়তো মনে করে যে অ্যাকচুয়ালি সেল এর বড় ভাই বাট আমার যারা হচ্ছে যে ক্লাবের যারা আগে থেকে পুরনো আছে ওরা খুব ভালো করে জানে যে আমাকে ইভেন ভার্সিটি না হলেও অন্য কোথাও কেউ আমাকে নক করছে আমি মেসেজে অ্যানসার দেই না এরকম কখনো হয় না এবং আমি খুবই ফ্র্যাঙ্ক এবং আমি বললাম তো যে তোমরা যতটা আমার কাছ থেকে হেল্প চাবা তার থেকে যে চাই আমি হচ্ছে যে যে তোমাদেরকে আরো বেশি হেল্প করব এবং কাইন্ড অফ মানে ঘরের কে বোনের মস্ত তারাই আর কি সো যে কোন সময় যে কোন কিছুতে আজ করব খাদিজা আজ ওই বা হচ্ছে কি যে সাইম যে বলতেছো বা যারা রিসার্চের কথা চিন্তা করতেছো অলওয়েজ আমার কাছ থেকে হেল্প পাবা ঠিক আছে এবং পার্সোনালি আমার সাথে মেসেজেস চ্যাট বক্সে কথা বলো কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে সো যেটা আমি বলতেছিলাম যে পিএইচডি যা করবা বা ওই রিসার্চের দিকে যা আগাবা তাদের এমবি এর দিকে চিন্তা করার দরকার নাই এক নাম্বার মাস্টার চাইলে করতে পারো আর মাস্টার হয়তো করাও উচিত হয়তো আমি এক্সেন্সে বলবো এবং এই জিনিসটা আমি পরের টপিক সে আনতে আনছি যেটা হচ্ছে যে মাস্টার্স করব কি না পিএইচডি এর আগে বা এমবি এর বাদ দিয়ে মাস্টার্স এর কথা চিন্তা করব কি না সেটা ঠিক আছে क्यालकुलेशन खराब मैं मैथमेटिकल्लाटिक्स 
মানে আমার পিএইচডি তে अप्लाई করতে এই জিনিসটা আশা করি যে আমি খুব হেল্প পাবো যেমন তোমাদের আমি একটু দেখি এটা আমি আজকে হচ্ছে যে বসে বসে দেখতেছিলাম বাই চান্স তোমাদের কি পিএইচডি স্ট্যানফোর্ডে যদিও এটা মাথায় রাখতে হবে যে স্ট্যানফোর্ড হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের টপ ইউনিভার্সিটি দা মোস্ট টপ ইউনিভার্সিটি মধ্যে একটা जिन কারণ দেখা যাবে যে যারা अप्लाई করবে তাদের মধ্যে ওই জিনিসটা আছে তোমার মধ্যে নাই তার মানে তুমি ওই ওই স্ট্যান্ড মানে অন্য জায়গা তো হবে বাট স্ট্যান্ডফোর্ডে হওয়ার জন্য তোমার হয়তো আলাদা একটু ও জিনিস থাকতে হবে সো अप्लाई মাইক্রো ইকোনমিক থিওরি আমাদের তো ইজি আমাদের তো একটা ইন্ট্রোডাক্টরি মাইক্রো ইকোনমিক থিওরি কি পড়ায় এরপরে তো ইন্টারমিডিয়েটটাও পড়ায় না अप्लाई তো দূরের কথা আচ্ছা তারপর ইকোনোমেট্রিক্স ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স এর মধ্যে কি দেখো এখানে ওরা ক্যালকুলাস खुब इम्पोर्टेंट देखो सब जगह लागे एक्साम्पल दी बेस्ट मन कर जरा भाई पाई कैरोल ब्रिटिश कलम्बियाडी मैं बुझे 
অ্যাকাউন্টিং ইজুল অ্যাকাউন্টিংটা শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং এর র্যাঙ্কিং এ ইউএস এর টপ 20 এর মধ্যে আছে এবং উনি এখানকার টিচার সো উনার সাথে হচ্ছে যে মানে উনাকে আমি এটা পাচ্ছি আর কি বা উনার মেন্টরশিপটা পাচ্ছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ সো एग्जांपल দিলাম যেটা যে এরকম এরকম সিচুয়েশন বা এরকম অবস্থান আছে সো কি কোন প্রসঙ্গে বলতেছিলাম যে হ্যাঁ সো উনিও দেখো যে উনিও এত জিআরডি স্কোর 770 হওয়ার পরে উনি মাস্টার্স সাকসেস করে তারপরে যে হচ্ছে কি যে ওয়ার্ল্ডের টপ ইউনিভার্সিটি তে এখন পিএইচডি করছে ঠিক আছে সো আমার কারণ কি ওই যে আমাদের ল্যাগিংস ভাইও আমাকে বলছে যে আমাদের আসলে ল্যাগিংস এত থাকে যে এই জিনিসগুলো আসলে ভরপাই করতে হয় আপনি আনফরচুনেটলি যেটা হয় তো বিজনেস মানে অন্যান্য সাইন্স স্টুডেন্টদের জন্য এটা জিনিসটা না বাট আমরা আসলে হতাশ হব না ল্যাগিংস আমাদের না ল্যাগিংস আমাদের সিস্টেমের আমরা ওই ল্যাগিংসটাকে পার করে আসছি এবং তোমরাও আসবে ইনশাআল্লাহ এবং ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তোমরা হাই সিটি ক্লাব থেকে ইমেন্স হেল্প পাবা আচ্ছা সো যেটা বল বলতে চাচ্ছিলাম যে পিএইচডি করার জন্য হচ্ছে কি যে তোমার রিসার্চের দিকে ফোকাস করা উচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা বললাম এমবিএ এর এমবিএ এর ইয়াটা কম ফান্ডিং কম সো অবশ্যই এমবিএ যারা চেষ্টা করবে তারা পাশাপাশি মাস্টার্সেও কিছু अप्लाई করবে এবং মাস্টার্সের দিকে ফান্ডিং বেশি বিশেষ করে বিজনেসের স্কুল স্কুল থেকে ইকোনমিক্সের ডিপার্টমেন্টে মানে ফান্ডিংটা একটু বেশি হয় সো তুমি যদি এটা চিন্তা করো যে না আমি পিএইচডি করব বা যেটাই করব আমি মানে বিজনেস স্কুলে আমার টার্গেট বাট ইন দা মেইনটেইন তুমি ইকোনমিক্স যেটা আমি এখন করতেছি ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করে নি ঠিক আছে যেটা খুবই রিলেভেন্ট খুবই রিলেভেন্ট তোমার বিজনেস স্কুলের জন্য ঠিক আছে এবং মাস্টার্স হয় এই যে ভাই আমি ইকোনমিক্সে করছি মাফুজ ভাই হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল ম্যাথমেটিক্সে করছে প্লাস হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সে করছে এগুলো সবকিছু হেল্প করছে আমার ঠিক আছে স্ট্যাটিস্টিক্স ইমান সাব কই স্ট্যাটিস্টিক্স মানে কি জিনি সেটা আমি কি বলবো আছে দেখো ওই ওই দিক ওই জায়গা না আছে मोटामुटी এবং জাস্ট एग्जांपल দেওয়ার জন্য বলতেছি যে বাংলাদেশে আমার এমন মানে আমি যে দিও নয় মাস জব করতে মাত্র কিন্তু আমার যে জব এই জবটা হচ্ছে কি যে মোরাল লেস সবার কাছে খুবই লুক্রেটিভ বিজনেস স্কুলের জন্য সবার জন্য লুক্রেটিভ এবং স্যালারি গত দিক থেকে আমি মানে খুব ভালো একটা স্যালারি পাই তোমার কি মানে ভালো মানে খুবই ভালো একটা স্যালারি পাই তোমার যাই হোক তো এটা एग्जांपल এই যে যে মানে তার ওখান থেকেও এখন আমার আসলে সেভিংসটা বেশি সো তুমি এখানে যখন মানে স্কলারশিপ নিয়ে আসবা তখন তোমার মান্থলি ইনকামও হবে আর তুমি এখানে জাস্ট পড়ালেখা করবে তুমি আজ এখানে যে জবও করবে পড়ালেখা পাশাপাশি মানে ইউনিভার্সিটির মধ্যে এবং যদি তোমার ভালো যে সেভিংস হবে সো এটা মাথায় নেওয়ার দরকার নাই যে আমি পড়ালেখা করতে চাই আমি চাকরি করব কারণ এটা কিন্তু তোমার এই গ্র্যাজুয়েট স্কুলটা হচ্ছে কি যে তোমার পড়ালেখা প্লাস জব ঠিক আছে এবং ইনকাম ওইটার সাথে হয়ে যাবে সো ওইটা নিয়ে ওয়ারেড হওয়ার কিছু নাই ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিও দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ ওইটা নিয়ে ওয়ারেড হওয়ার কিছু নাই বাট যেটা বলতেছিলাম যে মাস্টার্স কে অ্যাজ অপশন রাখো সবাই এবং এবং ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স অথবা ম্যাথমেটিক্যাল ফাইন্যান্স অথবা ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স অথবা ফাইনান্সিয়াল ইকোনমিক্স এগুলোতে একসাথে এবং এটা নিয়ে তোমাদের সাথে আমার পার্সোনাল আরো কথা হবে এখন তো আমি জেনারেলি কথা বলতেছি পার্সোনালি আমাকে ফেসবুকে নক করো ডোন্ট ওয়ারি अबाउट दैट জাম মানে করব কি করব না ভাই আর কি করব বা কি মনে করবে এরকম কিছু কথা তো কেন আমাকে যখন তখন ইচ্ছা আছে নক করতে পারো নো প্রবলেম আচ্ছা সো তখন তাইলে আরো ইনটেন্স আর অনেক কথা আসবে আর কি বাই দ্য আসবে সো যেটা বলতেছিলাম যে মাস্টার্স একটা অপশন অবশ্যই মাথায় রাখবে আচ্ছা আর যারা ইকোনমিক্সে আছে এখানে আমি জানি এখানে এখানে ইকোনমিক্সে পূজা পূজা ছিল বা ইকোনমিক্সের জন্য বলো আর বিজনেস স্কুলের জন্য বলো তোমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখো যে আনফরচুনেটলি যেটা বললাম যে তোমাদের কোর্স ওয়ার্কটা হচ্ছে কি যে ইয়া ল্যাকিংস আমাদের আছে সো আমাদের এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে কোথায় মানে কোর্স ওয়ার্কে যদি এফোর্ট দিতে চাও খান একাডেমিতে ক্যালকুলাস 1 2 3 এই তিনটা আছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আছে আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো শেখা শুরু করো ঠিক আছে নিজ উদ্যোগে এগুলো শেখা শুরু করো কোনো কিছু থেকে হেল্প লাগলে আমাকে বলতে পারো কোনো প্রবলেম নেই একজন যদি প্রবলেম ফিল করে তোমরা তো এখন এই আমাদের ক্লাবের মধ্যে বিজনেসে অনেক স্টুডেন্ট আছো সো সবাই মিলে একসাথে ক্যালকুলেশন এটা শুরু করো মাঝে মাঝে নিজেরা বসে ডিসকাশন করবা ঠিক আছে তো প্রোঅ্যাকটিভ হতে হবে 
झाड़ी खेले तो बुजी फाइजलैम कर झाड़ी दीब अवश्य झाड़ी दीब झाड़ी दीब ना झाड़ी का मैं निलम से स्कलारशिप डिपार्टमेंटलिंग स्कलारशिप 
কারণ রিসার্চ করতে হইলে এখানে রিসার্চ কন্ডাক্টের জন্য হচ্ছে আর বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা কোম্পানিগুলো হচ্ছে যে ইনভেস্ট করে সো ইউনিভার্সিটি ফান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে ফান্ড আসে এই ফান্ডগুলো আসার কারণেই হচ্ছে তোমার ওখানে ফান্ডিং এর অপশনটা বেড়ে যায় কিন্তু ওইটা ছাড়া যদি চিন্তা করো তাহলে হচ্ছে যে শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং এর উপরে ভরসা করতে হয় সো ওইখান ক্ষেত্রে ফান্ডিং অপশন কম এই কারণে সো একই তোমার যে কোশ্চেনটা একই কোশ্চেনটা গিয়ে আসলে ছিল বাট ও এখন এটা হচ্ছে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভেরি করবে তুমি কোথায় ফোকাস করতে চাও সেটা তোমার ব্যাপার তুমি রিসার্চে ফোকাস করতে পারো তুমি আলাদা প্রফেশনাল ডিগ্রি সি এফ এ অথবা সিপি এ তো বাংলাদেশ থেকে অপশন করা নাই এস সি অথবা সি এম এ অথবা সিমা এই কোর্স গুলোর দিকেও ফোকাস করতে পারো যে ওই কোর্স গুলো থাকলেও তুমি একটা অ্যাডভান্টেজ পাবা অ্যাপ্লিকেশনে বিজনেস স্কুলের জন্য সো তুমি কোথায় ফোকাস করবা সেটা তোমার ব্যাপার বা তোমার কোন ব্যাপার ভালো লাগে এটা এটা হচ্ছে যে কথা হুম আর আর কি বলতে যাচ্ছিলা আমি যদি হচ্ছে পরবর্তী পরবর্তীতে তুমি হচ্ছে গিয়ে যে চিন্তা করবা যে সবার আগে প্রোয়াক্টিভ হতে হবে এটা সবার আগে কথা তুমি প্রোয়াক্টিভ না হলে তোমাকে কেউ হেল্প করতে পারবে না আমি তোমাকে হেল্প করতে পারবো বাট তোমার নিজেটা নিজেই আদায় করে নিতে হবে নিজের অর্জনটা নিজেরই সো প্রোয়াক্টিভ হতে হবে চিন্তা করতে হবে যে আমি অনার্স এর মধ্যে চেষ্টা করবো যে জিআরই বা জিমেন্ট যেটা হয় দিয়ে দেওয়ার তারপরে আমি এমবিটাকেও একটা অপশনে রাখলাম আমার জবটাকেও আমি একটা অপশনে রাখলাম ঠিক আছে যদি আমি খুব ভালো জব পাই যে তুমি যদি ইউনিলিভারে জব পাইতে পারো অথবা তুমি যদি হচ্ছে স্যামসাং এ বা গ্রামীণ ফোনে ভালো জব পাইতে পারো বা ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান গুলাতে জব পাও তোমার এমবিএ করার তো কোনো তখন দরকার নেই আর যদি তুমি ভালো একটা জব না পাও সেক্ষেত্রে তুমি এমবিএ কন্টিনিউ করবো সমস্যা কোথায় তাই না সো তুমি যদি ভালো জব পাও এবং ভালো জব পাইতে হলে অবশ্যই স্মার্ট অ্যাপ্লিকেন্ট হইতে হবে মানে অনার্স লেভেলে যদি ভালো ইয়া হইতে হয় সো এরকম অনেকে পায় এবং তোমরা আশা করা যায় যে তোমরা ক্লাব থেকে ওরকম কিছু শিখতে পারবা ইনশাল্লাহ সো ওরকম ওরকম মানে প্রোফাইল করতে হবে মাথায় রাখতে হবে যে আমি দুটো অপশন কি মাথায় রাখলাম আমি এমবিএ কেও মাথায় রাখলাম আমি জব করাকে মাথায় রাখলাম যেই অপরচুনিটি আমার কাছে আল্লাহ দেয় আল্লাহ যদি দেয় যে হ্যাঁ আমি ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে সরি ভালো একটা কোম্পানিতে ঢুকতে পারতেছি সো আমি বিশ মিনিট করে ঢুকে যাবো আমার এমবিএ করার তো দরকার নেই তখন যদি এমবিএ কস্টলিও হয় এখন ধরো চিন্তা করো যে তোমার একটা ভালো ভালো কোম্পানিতে জব হচ্ছে বাংলাদেশে ভালো কথা মাথায় গুগলে যদি তুমি সার্চ দাও বিজনেস স্কুল র‍্যাঙ্কিং ইউস ইউস নিউজ প্রথমে যে জিনিসটা আসছে ওটাতে যদি তুমি ক্লিক করো এখানে তোমাকে যদিও এমবিএ র‍্যাঙ্কিং দিতে বাট তুমি ওভারঅল এখান থেকে একটা আইডিয়া পাবা ইউএস এর ইউনিভার্সিটি গুলোর ক্ষেত্রে যে কোন ইউনিভার্সিটিটা ফার্স্ট সো দেখা যাচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ফার্স্ট পেনসিলভেনিয়া সেকেন্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন থার্ড এরকম এরকম ইয়াগুলো আছে ঠিক আছে এরকম বহুত র‍্যাঙ্কিং আছে সো এটা জাস্ট তোমাকে আইডিয়া দেওয়ার জন্য কোন কোন ইউনিভার্সিটি আছে 
कारण हमारा जमा कपड़े पेंसिलेनिया जिसमेंट स्कलारशिपी इनफरमेशन परवर्ती चिंता कर सबसे भलो साल डाक्तरा मेडिकल सैंस जरा भलो साल फाइनान्स अकाउंटिंग 
বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকরা ঠিক আছে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট যেটা বলো ওভারঅল বিজনেস এর ইয়ারা হচ্ছে যে ভালো সাপ্লাই পায় ঠিক আছে সো এটা খুবই লুক্রেটিভ এবং এটা খুব স্বাভাবিক যে অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাও এটার জন্য হচ্ছে যে বিজনেসে মাস্টার্স বা এমবিএ করবে সো মোরালেস অ্যাকচুয়ালি দুই ক্ষেত্রেই না সেম অ্যানসার সেম ওদেরকে যেমন বলতেছি যে তুমি এমবিএ করতে চাইলে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে ভালো ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে ভালো সরি অর্গানাইজেশন বা কোম্পানি গুলোতে জব করার জন্য ইউনিসেফে বা হচ্ছে কিছু সরি ইউএন ইউএন এর জব করতে পারো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জব খেল ক্ষেত্রে জব খেল খুঁজতে পারো ইউনিলিভার বা ভালো ভালো যে সব কোম্পানি গুলো আছে নেসলে এই সব কোম্পানিতে হচ্ছে কিছু জব করতে হবে করার চেষ্টা করতে হবে যে আমি এখানে ভালো একটা মানে এমন একটা প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স ভালো করতে করার চেষ্টা করতে হবে ইনার মেইন টাইম আরেকটা উপায় যেমন অধ্যক্ষ বললাম তো ওদের ক্ষেত্রে একই জিনিস যে তোমরাও মাস্টার্স করার চেষ্টা করো ম্যাথমেটিক্যাল ফাইন্যান্সে আচ্ছা আমি বলি যে ভালো মাস্টার্স এর জন্য ভালো ভালো স্কলারশিপ তোমরা পাবা হচ্ছে যেই সব সাবজেক্ট ওগুলো আমি একটু বলি ম্যাথমেটিক্যাল ফাইন্যান্স ফিনান্সিয়াল ইকোনমিক্স আর পিওর ইকোনমিক্স এই তিনটাতে তোমরা হচ্ছে কি যে ভালো ভালো হচ্ছে স্কলারশিপ পাবা এই তিনটা ইয়াতে হচ্ছে কি যে ভালো পাবা এছাড়াও স্ট্যাটিস্টিক্স এ ভালো স্কলারশিপ পাবা এগুলোতে হচ্ছে তোমরা একটা চেষ্টা করো যে এগুলোতে আগে মাস্টার্স করো কোনো রকম আগে বাইরে আসো বুঝছো বাইরে আসলে তখন তুমি দেখবো যে তুমি মানে উইন্ডোস অফ অপরচুনিটি কি পরিমাণ খুলে তোমার জন্য এবং অনেক কিছু পাবা সো মাস্টার্স এ এইসব মাস্টার্স এ আসতে পারো ইন দা মিন টাইম ওই যে যেগুলো বললাম যে তো মানে এডেক্স এ কোর্সের সাথে অনেকগুলো কোর্স আছে সো তোমার রিলেভেন্ট যে সব আগ্রহ আসে ওই সব রিলেভেন্ট কোর্স গুলো হচ্ছে যে করে করে আগে মিনিমাম যেটাই বললাম যে আসলে প্রোঅ্যাকটিভ হতে হবে বুঝছো যত প্রোঅ্যাকটিভ হবা তোমার জন্য তত নট অনলি বিজনেস স্কুলের জন্য সবার জন্য যত প্রোঅ্যাকটিভ হবা তত তোমার জন্য ইনফরমেশন হবে আমি কি অ্যানসার করতে পারছি রিসার তুই কি অ্যানসার বুঝছিস নাকি তোর আরো কোনো क्वेश्चन আছে তোমাদের আর কোন কোশ্চেন থাকলে আমাকে জানাও জি ভাই আমি মোটামুটি রাফলি আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি আচ্ছা যদি আর কোন কারো কোয়েশ্চেন থাকে আমি একটু একটু ওয়েট করতেছি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে যে কোনো কোয়েশ্চেন ফ্রিলি আমাকে আজ করতে পারো আচ্ছা ঠিক আছে সো মনে হয় আজকের সেশনটা মোটামুটি ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর এই হলো তাহলে হচ্ছে কি যে যেটা বলে আমি শেষ করলাম সেটা হচ্ছে একে নিজেকে প্রোয়াক্টিভ হও দেন ক্লাবটাকে যতটা তোমাদের খুবই ভালো যে তোমরা একটা প্ল্যাটফর্ম পাইছো আমরা একটা চেষ্টা করছি যে সেই থেকে তোমাদের প্ল্যাটফর্মটা দেওয়ার সো এই প্ল্যাটফর্মটাকে যতটা ভালোভাবে ইউজ মানে ইউটিলাইজ করা যায় সেটা চেষ্টা করো এবং সামনে তো আরো অনেকগুলা ইভেন্ট পাবা সো আমাদের ক্লাবের যে ইভেন্ট গুলো চলতেছে সেগুলো আমি একটু সংক্ষেপে বলি যেটা খুব রেগুলার চলতেছে সেগুলো হচ্ছে যে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য ফর শিওর যে গ্রুপ স্টাডি ডে এটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে তোমরা অনেক ভার্সাটাইল অনেক জিনিস পাবা নট অনলি হাই স্টাডিজ এর মোরালনেস অবশ্যই এগুলো হাই স্টাডিজ এ হেল্প করবে বাট তোমার পার্সোনাল প্রফেশনাল তারপরে হচ্ছে তোমার সামনে পাইথন নিয়ে আসতেছে আরো সামনে আরো অনেক কিছু আমাদের প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে তোমাদের প্রোফাইলটাকে কিভাবে গুছানো যায় যে তোমাদের কিভাবে স্মার্ট অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে করা যায় তৈরি করা যায় ওই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ আসবে এবং অনেক প্ল্যান আছে সো এগুলো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে ইমপ্লিমেন্ট হবে সো গ্রুপ স্টাডি ডেটা মিস দেওয়ার চেষ্টা করবো না কখনোই এটা চেষ্টা করবো যেতটা বেশি হচ্ছে মানে ইনভলভ হওয়া যায় 
এবং তারপরে তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে যেটা ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি সেটা হচ্ছে কি যে যেহেতু এখন ওয়ার্ল্ডে তোমার ইংলিশটা হচ্ছে কি যে তোমার এক জাতির সাথে আরেক জাতির কমিউনিকেশন করার মাধ্যম সো ইংলিশে যতটা মানে হচ্ছে কি যে ভলিউবল হতে পারবা তত বেশি হচ্ছে কি যে তুমি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করার অপরচুনিটি তোমার বাড়বে সো ইংলিশের স্পিকিং এবং রাইটিং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদিও আমরা আইলস সেশন বলতেছি ওখানে যতটা পারো মানে জয়েন করার চেষ্টা করো এবং বেশিরভাগই হচ্ছে কি আমরা চেষ্টা করব সামনে থেকে যে কতটা বেশি गल्प बोलवा जिसगुलर कर এরপরে যখন তুমি তোমার দরকার এখন তো সবার দরকার নেই যারা জুনিয়র আছো তাদের তো এখনই জেরি বা জিমেটের প্রিপারেশন দরকার নেই আমরা গ্রুপ স্টাডি ডে আইলস এর মধ্যে তোমাকে মানে জিয়ারি বা জিমেটের জন্য ইনিশিয়াল যে প্রিপারেশন গুলো ওগুলা হচ্ছে কি হচ্ছে দিয়ে দিব তুমি টেরো পাবো না বাট তোমার দেখা যাবে যে তোমার ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বাট যখন তুমি হচ্ছে কি যে সিনিয়র পজিশনে চলে আসবা লাস্ট ইয়ারে চলে আসবা তখন তাদের জন্য হচ্ছে কি যে আমাদের জিয়ারি কোর্স হয় আমি সপ্তাহে তিন দিন নেই এখন মানে এটা दिन वार्कशप तुम्हेंट कर নিজেও খুঁজো অবশ্যই নিজেও খুঁজবা ক্লাব থেকেও হেল্প পাবা এই তো আর কি আর কি কারো কোয়েশ্চেন আছে না হলে আমরা আজকে শেষ করব ইনশাল্লাহ ওকে আমি তাহলে মনে করতেছি যে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই তো তো ওভারঅল তাহলে এখানেই তাহলে আজকে থাকলো সবাই ভালো থাকবা আর হচ্ছে আমার জন্য দোয়া করো যাতে আমরা ওই ইয়া করি আর সবাই হচ্ছে কি যে এখন যে সিচুয়েশন আসছে যে করোনা ভাইরাসের জন্য সবাই লকডাউন হয়ে আছে পুরো ওয়ার্ল্ড এর অবস্থা খারাপ সো দোয়া করা দরকার সবাই নিজের জন্য দেশের জন্য মানুষের জন্য সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এখন যেহেতু রোজার মাস সবাই দোয়া করার চেষ্টা করবো যাতে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে আল্লাহ ভালো করে দেয় আর কি সো ঠিক আছে সবাই থাকো ইনশাল্লাহ সামনে আরো কথা হবে ওকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ